ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் சுஜாதா மனோகரன் பேசுகிறேன் இப்போது உங்களுக்கு காமிக்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக் நம்ம டீ டைமில் அது மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு லைட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் கம்மியாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது இந்த பொருள் சாப்பிடும்போது நமக்கு நம்ம வே இது வந்து நம்ம வெளியில் வாங்கிறது இந்த அவு அவுல் பொறி ஒன்று தான் மெயினாக நம்ம பொறிக்கடையில் வாங்குகிறோம் இப்போ இதை வந்து நாம் ஜல்லிச்சு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நாம் வந்து ஸ்வீட் ஸ்டாலில் வாங்கும்போது அவங்க கெட்டி அவளை வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு தான் நமக்கு மிக்சர் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆனால் இதில் வந்து நமக்கு வெறும் பொறிக்கடையில் நான் வறுத்து விற்கிற பொறி அவுல் பொறி இது இந்த பொறி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கும் நல்லது அதை மீன் டைம் உங்களுக்கு வந்து வெறும் பொறி சாப்பிடும்போது அரிசி பொறி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கெடுதல் இப்போ இது சாப்பிடும்போது நல்ல மோஷன் ஃப்ரீயாக மோஷன் போகும் வந்து ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் எண்ணெயும் கொஞ்சமாக இழுக்கும் இது அதுக்கோசம் இந்த அந்த காலத்துலேருந்து பெரியவங்க இதை நம்ம வீடுங்களில் ரெகுலராக வச்சுக்கிற மாதிரியெல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க இப்போ இது வந்து பக்கா பொறி அளவுக்கு கால் கிலோ வாங்கினது கால் கிலோ வாங்கி ஜல்லிச்சு அந்த சன்னமாக இருக்கிற நன்னியும் அதாவது அந்த நன்னி எடுக்கலை அப்படின்னா அது பொறியாத அரிசி இருக்கும் அதில் அவள் இருக்கும் அது வந்து நறுக்கு நறுக்குன்னு வரும் அதுக்கோசம் அந்த ஜல்லிச்சு அடியில் இருக்கிற அந்த நன்னி எடுத்துகிட்டு மணல் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து பெரிய வழக்கு இது இரநூ நானூறு மில்லி வழக்கு இதில் நாலு இருக்குது இது நாலு டம்ளர் இதில் நாலு அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டுக்கல்லை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பொறிக்கடலை உடச்ச கல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பொட்டுக்கல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இது இதில் வந்து இரநூறு மில்லி டம்ளர் இரநூறு மில்லி உலக்கில் ஒன்றரை உலக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலை வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இரநூறு மில்லி டம்ளரில் அப்புறம் பாருங்கள் முந்திரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பூண்டு வந்து ஒன்று ரெண்டாக இடித்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஃபுல் பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து காஞ்ச மிளகாவும் அதாவது மோர் மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு மோர் மிளகா வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் மோர் மிளகா வீட்டில் இருக்கிறது போடுறீங்க அப்படின்னா உப்பு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உப்பை உதுத்துட்டு போடுங்க இல்லைன்னா நம்ம வந்து உப்பு போடும்போது மேல் உப்பு போடும்போது பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ரச மிளகாத்தூள் இது நான் ரச மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள் நீங்கள் வந்து வாங்குறது தான் வீட்டில் ரச மிளகாத்தூள் இருக்குது அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் மர வர மிளகாத்தூள் அதுவும் எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரச மிளகாத்தூளில் வந்து இதில் நான் வந்து எல்லா ஸ்பைஸும் இருக்கும் நீங்கள் வாங்குறது எப்படி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் செய்கிறதுன்னா கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சால்ட்டு இது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது பெருங்காயத்தூள் கால் ஸ்பூன் விட கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சத்தூள் கால் கால் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் அடுப்பில் வந்து வானிலையை வச்சுருக்கேன் வானிலையை வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் இருந்தால் போதும் இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நெய் மட்டும் நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இந்த அளவு போட்டால் போதும் அந்த ஃப்ளேவருக்கு அந்த டேஸ்ட்டுக்கோசம் நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போடுறது போடலைன்னாலும் பரவாயில்ல இப்போ நான் வந்து பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதுவும் முந்திரியும் ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் போடலாம் இல்லைனா பூண்டை தவிர்த்திடலாம் முந்திரியும் வேடங்கனாலும் தவிர்த்திடலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காக இருக்கும் இப்போ போ நாம் வந்து ஸ்வீட் ஸ்டாலில் போய் மிக்சர் எல்லாம் வாங்கும்போது அவங்க வந்து பொறித்த எண்ணெயிலே தான் திருப்பி திருப்பி பொறிச்சிட்ருப்பாங்க அப்படி வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் பிரச்சனை வரும் நமக்கு அதனால் அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம இது மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து செஞ்சுருக்கிற அளவு வந்து ஒரு கால் கிலோ பொறி அதெல்லாம் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இது பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு வரும் வரும் இப்போ வீட்டில் பெரியவங்க இருக்காங்க குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வர்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தி ஃபுட் அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் நமக்கும் அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உடம்பும் நல்லது இப்போ நாம் வந்து கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் நான் கடுகு வெடித்ததுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பூண்டை போட்டு பொறிச்சிக்கணும் இப்போது கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த டைமில் வந்து பூண்டை போட்டுடலாம் நம்ம பூண்டு வந்து நல்லா குக் ஆகணும்
அயன எல்லாம் சேர்ந்து வருது இப்போ நம்ம வந்து பொட்டுக்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ மென்சஸ் வந்து ரெகுலராக இர்ரெகுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பொட்டுக்களை தினம் போல் பல்ல தேய்ச்சிக்கிட்டு காலையில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டா வந்து இர்ரெகுலர் பீடியரட்ஸ் வந்து சரியாக போகும் இப்போ நாம் அது வெறுமனே சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுவோம் இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சோம் அப்படின்னா டைம் மாற்றி தின்னாலும் ஓரளவுக்காவது அது உடம்புக்கு நமக்கு நல்லது செய்யும் இப்போ பாருங்கள் இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பூண்டு வந்து முக்கால்வாசி வறுப்பட்டதுமே நாம் ஒன் பை ஒன் எல்லாமே சேர்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்ம அனல் குறைச்சிடணும் அனல் வந்து ஜாஸ்தி வைக்கக்கூடாது இதுக்கு இது மாதிரி அனல் கம்மியாக வச்சு நம்ம செய்யும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம வேர்க்கடலையும் பொட்டுக்கடலை முந்திரி இதெல்லாம் நம்ம கையில் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து அனல் கம்மி பண்ண பண்ண அப்புறமும் இது இன்னும் பொறிஞ்சிட்ருக்கு இதுக்கு மேலே பொறிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வர வரான் ஆகிடும் பூண்டு அதனால் நம்ம இந்த டைமில் வந்து நம்ம இதை போட்டுடலாம் இப்படி போட்டு நம்ம இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விட்டால் போதும் அந்த சூட்டில் வந்து அது நல்லா உங்களுக்கு அந்த எண்ணெயில் குக் ஆகி நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு முறுமுறுன்னு இருக்கும் என்ன தான் நம்ம பொறிக்கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சாலும் அந்த எண்ணெயில் வேகும்போது அதனுடைய தன்மை மாதிரி டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நமக்கு இப்போ அதுக்காக ஒரே ஒரு நிமிஷம் நம்ம வதக்கலாம் இது வதக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த கருவேப்பிள்ளையும் மோர் மிளகாவும் போட்டுடலாம் இது லைட்டாக அந்த முந்திரியெல்லாம் பச்சை முந்திரி வேர்க்கடலையும் பொட்டுக்கடலையும் நம்ம பொறிக்கடையிலேருந்து வாங்கதால் கொஞ்சம் ரோஸ்டடாக இருக்கும் அது இப்போ அந்த முந்திரி வேகிறதுக்கு மட்டும் டைம் கொடுக்கலாம் நம்ம இப்போ முந்திரியெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கலரு இப்போ நாம் வந்து இந்த கருவேப்பிள்ளையும் மோர் மிளகாவும் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து இந்த கருவேப்பில் வந்து இதில் ரோஸ்ட் ஆகணும் முதல்ல ரோஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த டைமில் வந்து மோர் மிளகாவும் ரோஸ்ட் ஆகிடும் முருகா மோர் மிளகா மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதிகம் உப்பு இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் தட்டி விட்டுட்டு போடுங்க இல்லைன்னா நீங்கள் அதை அப்படியே போட்டுட்டு மேல் உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இது இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ரோஸ்ட் ஆகட்டும் கருவேப்பில் எல்லாமே உங்களுக்கு முறுமுறுன்னு ஆகணும் ஏன்னா நம்ம கழுவி போட்டதால் அதில் ஈரத்தன்மை இருக்கும் இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் ரோஸ்ட் ஆகும் இப்போ வந்து ரெண்டுமே ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு கருவேப்பிலையும் மோர் மிளகாவும் இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் உப்பு மிளகாத்தூள் பெருங்காயம் எல்லாமே மஞ்சத்தூள் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டைமில் வந்து நம்ம அலாட்டாக இருக்கணும் டக்குன்னு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொரி மிக்ஸ் பண்ணணும் இதில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் பொரி போடணும் இல்லைன்னா அது வந்து அப்படியே சுண்டி நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இந்த டைமில் வந்து இந்த பெருங்காயம் பொரிகிற வள அளவுக்கு நம்ம இந்த சூடு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இந்த பொரியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நிதானமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கை சுட்டுக்காதீங்க இப்போ வாண்டி நிறையா இருக்குங்கும்போது சில பேர் டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க அந்த டைமில் எப்படி நம்ம கலர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க இது கரெக்டான லெவலில் இருக்கும் நமக்கு இது தரோவாக அடியிலேருந்து நிதானமாக கரண்டி விட்டு யூஸ் பண்ணி நிதானமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்படி கரண்டி கீழே விட்டு விட்டு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற மிளகாத்தூள் பருப்புங்க எல்லாம் மேலே வந்துடும் அப்போ நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாம் கலந்துடும் நிறுத்தி நிதானமாக க கலந்தோம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் காரம் இருக்கும் வெள்ளையாக இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் கலர் திரும்பி நான் க மேலே இதை பொறியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எல்லா பக்கமும் படுறதுக்கு நம்ம கெடுகிடணும் அதே மீன் டைம் வந்து டென்ஷன் இல்லாமையும் நம்ம செய்யணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா ரெடி ஆகிடும் பொறி இப்போ பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் நல்ல தரோவாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ எல்லாம் ஈவனாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு மிளகாத்தூளும் மஞ்சத்தூளும் கலர் சேர்ந்து நல்ல கலராக இருக்குது இப்போ இது வந்து நம்ம வானொலி அப்படியே வானொலியிலே இருக்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அளவுக்கு வானொலியிலே இருக்கட்டும் நீங்கள் தட்டெல்லாம் வச்சு மூடக்கூடாது தட்டு வச்சு மூடாமல் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு மேலே இது போல் நம்ம வச்சு மூடிடலாம் இப்போ லைட்டாக காற்றும் போகும் இப்போ இந்த கரண்டியை இப்படி வேலை வச்சுட்டு நம்ம இப்படி மூடி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இதில் இருக்கிற சூடு வந்து நல்லா போயிடும் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் கலரி விட வேண்டும் அவசியமே இல்லை 
அப்படியே விட்டுடலாம் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் நல்லா காற்று போகாத கண்டெய்னரில் பார்த்து நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா தவிர்த்துடலாம் ரொம்பவும் தேங்க்ஸ் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லாம் நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு உடம்பு ஆரோக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க Thank you. This is from Sujata Manoharan.